，我跟蒋小涵有孩子了。小杨，问你，你是不是一直跟小涵有联系啊？是不知道我是他粉丝啊、哦？你自己不跟人好了，还不让我跟他联系了？我不是那意思，我是想问你。哎哎，这样，你把那个你跟小韩的聊天记录打开给我看看。干嘛？这我的隐私，我干嘛给你看呀？我让你给我看，你给我看呗，哪那么多废话呀你？小韩姐新交的男朋友，他之前不是误会 Robin 了吗？把 Robin 的孩子打掉了，一直没有从婴儿里走出来，现在好不容易从婴儿里走出来了。哦，对了，小韩姐还让我提醒你，她说让你跟嫂子当孩子干爹干妈的事儿不是闹着玩的。你这么折磨我，为什么呢？我想不通，小韩那么大事你都能过得去，这事怎么就过不去了呢？小韩，这事我过不去，我再也过不去了。你听清楚了，我们离婚吧。只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！我相信我老婆会信任我的。回来没有？我哥回来了，回来非要看我跟小韩姐聊天记录，看完就跑了，不知道干嘛，神经兮兮。哎，嫂子，嫂子，一凡，咱俩已经结婚了，你为什么为什么这么不信任我呢？我怎么信任你？表哥以前说什么我都信任，现在对不起，我真信任不了。我在医院躺一天，你干嘛去了？买车，转移财产。有一天你突然发现我不信任你，你会怎么样
。从我第一次跟你跳舞那一刻起，我就跟自己说，这个女生是我这辈子的选择。结婚之后，我就努力在做一个合格的丈夫，我努力的倾听你，理解你，我竭尽全力的。去跟你沟通，就是为了让你快乐，让你幸福。你能告诉我，你真正跟我离婚的原因，就是因为小韩怀孕吗？对不起。你知道你跟我离婚的那个星期？我是受了什么样的折磨过来的吗？即便是那样，我仍然相信是我做错了。我一直在想尽一切办法去挽回，可你呢？你却一次一次的拒绝我。即便是这样，我仍然愿意相信你是因为房子的原因在跟我闹小别扭。可我现在知道，你是因为这个原因才跟我离婚的。你可以指责我，你可以骂我，但是你不能侮辱我。对不起，我我真的不是故意的，对不起，你原谅我好不好？你再给我一次机会，我们重新开始，我们好好的好吗？对不起。你是那个跟我一起发过誓的人，可你从我跟我结婚的那天起，你就没有真真正正的信任过我。我对我们的感情已经尽力了。李明儿，刚才小丫跟我们说了，不是你得说说这到底是怎么回事啊？我们俩离婚了。啊？没睡啊？嗯，妈，我周末请你们吃饭。我们是谁啊？嗯，你和韩叔叔。哦，我同学说有一个特别好的地方，叫一坐一望。那儿太贵了。贵，我请得起。好吧，那我周末过来接你。不用，韩叔叔过来接我。都不要妈妈接了。妈。周末见，妈妈再见。一凡，对不起啊，我跟雨儿真不是故意的，我们就是想听你教训一下王雨明，没想到会惹出那么大的乱子来。你怎么不早跟我们说呀？要不？我俩替你去道个歉吧。行了，别说了。现在王雨明恼怒的不是咱俩训了他这件事儿，那怎么办？不是咱俩闯了，咱俩还是想想怎么帮一帆姐收拾接下来的烂摊子吧
你这是请我吃的散伙饭吗？你说了我赢了，你得听我的。听你的，听你的，你点我点。你点吧。哎呀，哎，黑三剁吧，行吗？黑三剁是什么呀？就挺好吃的，家常菜，反正吃云南菜都得点黑三剁。那就黑三剁吧。黑三剁，你看你想吃什么啊？再来个薄荷牛肉。行。薄荷牛肉挺好的，薄荷牛肉。咦，好可怕呀！你说这虫子，嗯，你想吃吗？你想吃？这很好吃的，高蛋白。真的？哎呦，我跟你说，不光好吃，还特别好玩呢。你啊，你就把它放在嘴里，不用咬，它雇佣、雇佣、雇佣，自己就钻进去了。钻进去。对。哎呀，虫子来！所以你呀，妈妈来了。说什么事儿呢？那么开心啊！坐好，坐好，坐好，坐好。我们这点菜。哎，你看看你还想吃点什么？不是小莫请客吗？你点吧。那我就点了啊。好，豌豆尖，再来一个菠萝饭。嗯，够了。喝酒吧。我随意。那就来份米酒吧。你喝水吧，钱带够了吗？嗯，放心吧，带够了。以后怎么着？你们还接着练吗？妈，你不是一直想知道我和韩叔叔之间的秘密吗？怎么你今天想告诉我了？我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔得听我的。听你什么呀？我还没想好呢。那个，咱先甭聊这个了。呃，为了小莫得冠军，咱们庆祝一下，来，干杯！干杯行了，事情已然这样了，生气也没有用。我就知道我没看错。自打这江一凡进到咱们家第一天起，我就知道将来咱们家就安生不了。这之前我看着你跟一凡相处的挺好的，这雨明和一凡，其实我一直在观察着。一个呢，闷着不爱说话；一个，个性又太强。这就好比水与火相融，还需要一个调和的过程。调什么调？你让他们婚都离了，怎么调啊？是，这江一凡他不是不相信王玉明吗？行，我就给咱儿子找一个愿意相信他的姑娘。你看着让他。这婚姻的事儿，那不是过家家呀。玉明跟一凡虽然说是离婚了，但是咱们心里头很清楚，他们没有到了一个不可调和的地步。这两孩子的品质啊，没有什么大问题，只是在结果养上拧着劲儿了。要我看呢、啊，这倒是一个机会，让他们冷静一下，思考思考。啊行了，哎呀，既然你已经醒了，那妈妈就问问你，你跟韩叔叔说的秘密到底是什么呀？啊，我和韩叔叔之间的秘密就是，如果我赢了，韩叔叔就得听我的，以后不准再来找你。我同意跟他学跆拳道，就是为了这个。妈妈知道了。可是我现在改主意了，我觉得韩叔叔也挺好的。嚯，变得够快的，睡觉吧。如果不是韩叔叔，你以后也会结婚的吧
，小莫啊，妈妈提醒你啊，从今往后，你跟妈妈之间，不许再讨论这个话题。还有，妈妈想把你接回去住了，而且已经跟外公说好了。为什么？因为妈妈现在上班不忙了，想抽出时间来多陪陪你啊。哦，好。你以后多跟爸爸联系联系。哦，既然你已经醒了，那就得刷牙。记住了，每天晚上刷完牙之后就能睡觉啊！走，别想偷懒。一凡，你回来了？你怎么一个人回来了呀？雨明呢？怎怎么没跟你一块回来呀？爸，你怎么了？我跟雨明。先把功课做了啊！哦，去去。家里钥匙，郑欣帮着把房子赎回来了，收拾一下，爸妈就能住了。行，知道了。能不能振作一点？这大家都看着你呢。也真是，我知道，你跟一凡的事儿比较突然，一时半会儿缓不过来。其实，一凡就是太敏感了，要不然这是敏感吗？小韩在的时候跟我闹，跟我离婚。小韩走了还是要跟我离婚，这是敏感吗？是，是。你现在在气头上，我也就不劝你了。但我提醒你一下啊，一凡呢，这么大岁数才结婚，难免对婚姻有点洁癖。你们俩趁着这段时间，都冷静冷静，没准过一段时间就好了。你们呐，都冷静冷静。我做饭去了。说实话，我一直觉得王宇明人不错，在大是大非上，他不会是一个出格的人。这次，就怪你太敏感了。我知道我错了，可是我一看到小安给小丫发的那些讯息，我心一下就乱了，我真的没有办法思考。你这事儿处理的太冲动，太草率了。姐，你不知道，有时候我心里特别害怕。你看，你跟姐夫
跑了那么多年，你那么信任他，结果他还这样。我一想到这些，我就觉得他随时可能会离开我。我真的，我真的没有办法不怀疑他。对不起啊，姐怎么就成了一个负面教材了呢？不哭了，嗯，你听我的，王宇明现在正在气头上，你别去找他，给他时间，让他缓一缓。我觉得你们俩的问题还没有到不可调和那一步，姐感觉你们肯定能重归于好啊，只是现在要调整好你自己的状态和情绪。放心，姐会跟你一起想办法的啊。这样，你先搬到我那儿去住，别让爸给你操心了。到我那儿之后有什么事儿，咱俩也可以随时商量，好吗？他怎么样了？还好，爸，不用太担心啊。我看他跟雨明应该还能再好起来，那你放心吧。我先让一凡去我那儿住几天，你你也好好休息休息。不要老操心他的事儿，他在我那儿住呢，有什么情况还可以随时跟我商量商量，您看行吗？对对对，先让他呀在你那儿住些日子，冷静冷静。你说说看，你们两个啊，都做了些什么事情啊？不是爸爸又说你，时机成熟的时候啊，要考虑考虑自己未来的生活了，是不是？我知道。你重新组织一个家庭，小莫啊，感情上会很抵触，不要紧的。但是从爸爸的角度上来讲啊，我不愿意老看着你一个人带着个孩子，生活的多艰苦啊。爸，我的事儿您就甭操心了啊，我自己，我自己心里有数，你甭管了。哎呀，哎呀，我回来了。回来了，哎呀，回来了，还是我自己的家好。儿子，妈还真以为这辈子都回不来了呢。多亏我这宝贝儿子，不知道比你强多少倍。那是啊，这长江后浪推前浪，当然得比我强了。你们俩呀，收拾收拾，我先把东西拿屋里去啊。执子之手，与子偕老。文姐，你好了，<笑>我比以前好多了。医生说我可以回家静养了。妈，你先回去吧，我想和一凡单独聊聊。一凡，何峰带孩子来看我了，那就好。<笑>还有啊，何峰都跟我说了，谢谢你和雨明。何峰过来看你，没说什么吧？我和何峰啊，长谈了一次。从相识到分开，我告诉他，其实我也有错的。
我不应该在他脆弱的时候去打击他，还埋怨他。如果那个时候我能和他能够好好交流的话，也许就不会走到今天这样的结局了。嗯，那个时候可能是我自己心里太脆弱了，总想用自己的强大去对抗他，好像这样才能保护自己。我根本就没有想到过。男人也有脆弱的时候，甚至男人脆弱起来，比女人还要脆弱。一凡，我今天跟你说这么多，也是希望你和雨明能借鉴借鉴我们的教训，不要去走弯路。还有啊，何峰也跟我说过，他当初和雨明做交易的时候，他根本没想到过雨明会答应。但是没想到，雨明为了你竟然答应了。所以啊，一凡，我觉得雨明这个人对你是真心实意的，值得你相信他。我知道了。哎，依林，一会儿你就下班吧。啊？韩总没跟你说啊？他替你请了半天假。韩总，我不知道啊。我看啊，这个韩志杰啊是认定你了。我们跟他打这么多年交道啊，真是挺不错的。芳姐，这韩总跟你灌了什么迷魂汤了？姐，我觉得韩总挺好的。就是啊，人对你多好呀。哎，你们什么意思啊？都让他给收买了。哎，你们觉得这样合适吗？对，大家辛苦啊！韩总，上回给我们带的水果特别好吃。对呀、啊，我都好久没有吃热带水果了嘿嘿嘿。应该的，别那么客气。大家对依林都很照顾。呃，这样，呃，看什么时候有时间，我请大家吃饭。我要吃火锅。我们要吃韩国烤肉。没问题。这样吧，这周末，我请大家到首尔去吃烤肉啊，一条龙，我买单。太好了，太酷了。小莫的同学已经做出了非常英明正确的决定，现在就看你的了。韩志杰，你年龄也不小了，如果这两年有个孩子，等你孩子长大，你也就老了吧。假如我真的接受你了，我也不小了，而且有小莫，我可能不会选择再生孩子。你有没有想过，你这么大的家业，以后谁来继承啊？这算什么问题啊？小莫不就是我的孩子吗？我肯定都得给他呀、啊。这只是你这么想，你身边的亲人会同意吗？嘿，我妈要是知道你愿意嫁给我，她不得乐死？啊？她就坐着火箭从加拿大飞回来，你信吗？好，如果这些问题在你看来都不是问题的话，那这是你。我不能接受你，你不是我想要的。不是，那您到底想要个什么人呢？我就想要一个简简单单、知冷知热、柴米油盐，能跟我过普通日子的男人。不是，你听我说，在这个社会里面，有钱、有地位，对一个男人意味着什么？你之所以这么执着的追求我，就是因为这么多年，你一直都没有得到我。如果有一天你得到了，你会觉得不过如此。这不就是你们有钱的男人都会这么想的吗？既然你把话说的这么明白了，既然你跟钱有这么大仇，那我把他捐了行吗？裸捐，一分钱都不剩。你说这些都没用，咱们就做闺蜜吧，挺好的。你相信命运吗？我信。行吧，那我就信一回命运。我看看老天爷到底想不想咱俩在一块儿。服务员。在其中一块里边放了一个小东西，你选一个。你如果选中了，那这没办法，这是天意。
就是命运的安排。那如果你没选中，我活该，我扭头就走，我再也不在你面前出现了，怎么样？就当是我教小莫跆拳道的学费，行吗？选一个。糊弄谁呢？这两块蛋糕里面你都放了东西，对吗？这套小把戏。充其量骗骗二十几岁的小女孩，你凭什么说这俩蛋糕里都有东西啊？啊！你要不信，这个我一口吃下去，打开那个看，如果有，你嫁给我，怎么样？我吃了啊！哎，别再演了，你不是相信命运吗？好啊，那边有一排蛋糕呢，我随便选一块。如果里面也藏着你说的惊喜，那这个命运我认，行吗？这个啊，你不是你不是你不是爱吃水果口味的吗？这个新鲜烤出来的这个好吃，那边的不好吃，你选它干嘛呀？姐今天就想换个口味，有这个必要吗？你说的对，人是要相信命运，而且我坚信，命运是掌握在每一个人自己手里的。对呀。天爷是非让咱俩在一块儿啊！啊！韩志杰，你是把每一个蛋糕里面都放了戒指吧？今天这个餐厅被你包下来，所有的服务员都被你收买了，是吗？这一个戒指得多少钱？你今天得花了多少钱？我告诉你，不喜欢你这样。你以为你有钱？有钱就能把我拍晕吗？我说过，我不喜欢这种生活。你知道你今天这样做对我来说意味着什么吗？你在羞辱我！你站住！我有钱怎么了？啊！我不偷不抢，我一分一分我自己挣来的。你说我这么干矫情，我就是包个大排档，你照样会说我做作，这跟钱没关系。你有病！是，你受过伤害，你受过欺骗，怎么了？全世界都欠你的，周围人大家关心你，大家替你着急，你在这破罐破摔，自暴自弃了。小莫从你身上学什么？你给他多少消极的影响？他还是个孩子呢。幸福生活，是给有勇气的人准备的。你连手都不敢伸，你还抱怨什么自己没有幸福生活？你干嘛不说话？你都说了，而且说的都对，你还让我说什么呀？你站住！放开我！我说的对，你为什么不答应我？我害怕！你怕什么？怕你骗我良师益友，终生伴侣，就是你这样的人。哎
喂，干嘛呢，在这儿？不是说就下来走走吗？怎么了啊？想我儿子了。我想跟你商量个事儿，嗯，我今后能不能经常接小莫过来玩啊？没事的，他不会影响咱们俩的。而且再说了，就算咱们俩今后结婚了，小莫不是也得经常过来吗？我不管以后，我只在乎现在。我是小莫的亲生父亲呀、啊！我不是不能理解你，但是不是你也应该理解理解我呀？你说就现在我和小莫这种关系，他如果过来的话，咱俩生活能好吗？至少可以试试吧，啊。喂，小莫，怎么了？明天想跟爸爸吃饭，好。明天爸爸准时来接你。慢点吃，又没谁跟你抢。我馋嘛，妈都不让我吃。你妈不让你吃鸡，吃鸡腿啊？你下回想吃了，就给爸爸打电话，爸爸就带你出来吃。让你吃个狗活吧，小妹儿，你出来找爸爸，跟你妈妈说了吗？就他让我来找你玩了，是吗？爸，嗯，上回把季佳怡和你准备的生日搞砸了，对不起。没事儿。秦莎阿姨早就不生你气了，你怎么突然想起来给爸说这事儿啊？我现在知道错了，小莫儿，你变化真挺大的呀。是谁把小莫变得这么乖的呀？韩志杰叔叔啊，他教我跆拳道，可厉害了，我比赛还拿了冠军呢。那天韩叔叔和妈妈都去了，可惜你没来。爸，嗯，你怎么了？没什么你要有工作的事跟我说，你就说；如果不是工作的事儿，你就回去忙你去啊。你看你这话说的，我是你员工，找你肯定有工作上的事儿啊。那什么，王总，有两个好消息，你听不听？说。第一个好消息呢，就是陈涛走之前做的那个线下支付业务，不是被 UVC 给拒了吗？现在呢，他们觉得我们这个项目呢，能够抗拒一下这个支付宝。所以呢，又重新感兴趣了。第二个呢，就是曹广志的公司呢，做的也不咋地，也急需 UVC 的投资，但是呢，他们的产品稳定性不够，被 UVC 给拒了。乍一听好像是个好消息，可我怎么觉得你没说完呢？你是还有什么坏消息要告诉我吗？对啊，还有一个坏消息，这个聚财的曹广志知道咱们把这个市第一医院的项目给解约了，就跟 UVC 说了我们不少坏话。现在 UVC 呢，觉得我们的诚信不足，有点动摇。哎呀，行吧，这曹广志居然在背后啊，这么将咱们一拳。不管怎么说，咱们先呢，把自己的事情做好。本来呢，我想指着第一医院这个事儿呢，让咱们公司呢急速扩大，看来现在是不行了。既然 UVC 那边对咱们以前的项目那么感兴趣，那就抓紧时间。不管曹广志在背后说咱们什么，咱们先把自己的事情做好。我想办法呢，去游说 UVC 那边。嗯，那个工作的事儿谈完了，行了，谈完了你就回去吧
别的事别说了啊。太倔。爸，回来了。嗯，你回来了。来给我，姐回来了，我都买菜了。你姐没回来，你看看谁来了？一帆回来了。来来来，坐，先坐，先坐。来，哎，一帆，你坐这儿。最近啊，我给你爸爸学了几招。知道错了，是我太敏感，伤害了玉斌，对不起。这件事情啊，我们两个人呢一致认为，你跟雨明之间呢，大的方面没有矛盾，都是这些个小的地方欠缺交流啊，所以呢，呃，才造成了今天这个局面。嗯，我也同意你爸爸的说法。你们俩从结婚开始啊，一直都忙于工作，疏于交流，彼此对对方的想法啊，一点都不知道。表面上看着和和睦睦的，实际上呢，这矛盾啊和猜测一直都在积累，最后就爆发了。雨明啊是个直脾气，看着好像挺温和的，其实啊，他挺好面子的，有点大男子主义，所以这件事情啊，他是有责任的。处理的不冷静，我挺后悔的。解铃还需系铃人，要解决这个问题，还得靠你们自己。可是我该怎么办呀？雨明现在都不想理我了吧？雨明那边呢？我找时间啊，再跟他聊聊。我看他现在工作挺忙的。哎，你可以以这朋友的身份跟他接触接触。换一个方式沟通，也许会有不同的效果。你看这件事情啊，既然是由于你引起的，那你呢，就应该勇敢的去面对。哪怕现在雨明跟你是普通的朋友，那你该关心他，也要去关心他呀。嗯，咱们的房子雨明也就赎回来了，我们都搬回去了。你的东西啊，小宝说。明天，就给你送到你爸这儿来。待会儿你吃了饭过去看看，看落下什么东西没有，啊？知道了。这买谁呀？嫂子，过来拿行李的。那个，我听你们爸爸说了，我就想我自己过来一趟，就省得你再送过去了。这也不着急拿呀。再说你打个电话，我就给你送过去了。对呀，让小宝给你送一趟呗。不用，就一箱子，挺好拿的。嫂子，对不起啊，你跟我哥离婚的事儿，都是我不好。你别这么说了，这件事儿跟谁都没关系，是我自己的问题，别放心上了。雨明，他还好吗？工作还顺利吗？还没转过弯来呢，嗯，那不是放弃了市第一医院那个项目吗？公司出点问题，心里边也挺烦的。你要是有空啊，你就去看看他。行，我知道了。下午你去爸那儿干嘛了？本来我以为爸让我去陪陪他，结果没想到，王雨明的爸也来了。雨明爸爸来了。他说，他希望我们能和好。还说会跟咱爸一起支持我，把雨明重新追回来。哎，那这是好事儿啊！这不就说明了他们家里人的态度了吗？有什么用啊？现在王雨明已经对我失望透了。怎么办啊，姐？你别着急。我觉得你就要慢慢的、慢慢的学会去关心他，给他温暖，给他信心。让他知道，这只是你当时一时错误的决定
，其实他在你心里才是唯一觉得最踏实的人。一纸离婚书，那只是法律上的判决，并不代表感情的终结。你明白我的意思吗？哎，特别简单，你就在生活当中，点点滴滴去关心他，照顾他，让他意识到，其实你对他是最好的。姐，求您一件事儿，说，从明天起把你们家厨房借给我呗。没问题啊，我要从生活中开始慢慢渗透他，要对我的婚姻进行一次绝对大反击。姐绝对支持，还需要什么？尽管说。给我抄俩菜谱，不会做饭。对。好，我知道了。嗯。哎，嗯。U V C 那边什么情况？我呢，认真的了解了一下，不太乐观。U V C 啊，是一家美国的投资公司，人家对诚信呢比较看重，甚至超过了投资企业本身的价值。就毁约那事儿呗？不是，毁约那事儿那是个善举啊！你跟他们解释一下，你不行让何峰直接去解释。这事我还真了解过了，这个何峰的这公司啊，跟 U V C 呢两家不太对付，可以说呢是。不太合的两个公司，即便我说服了何峰帮我做这个证，人家那边 U V C 的人不一定相信。明白了，这大好的机会就白白错过了呗。不是错过了就错过了，是吧？风头可以再找，但是这行业内部以后咱怎么混啊？这这名誉扫地了。我现在最担心的啊，就是这个问题，所以耽误之急呢，我们还真得想个办法。刚才咱们说的这是二点一这个平台建设啊。下面咱们说这个二二这个，哎哎，王王总，王总，等一下啊，那个，你们几个是不是都饿了？啊啊，是吧？那吃饭去吧。啊，就刚几点就？哎呀，走走走，吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭。哎，不是，走走走，哎，不，我跟你说，王总走了。我想，就都中午了，你应该已经饿了吧？我给你带了饭，我自己做的。咱俩现在也没什么关系了，是吧？那个，用不着这样啊。就算是普通朋友，关心一下，不也是挺正常的吗？我觉得我现在一个人挺好的，真的。不需要人的关心。我，我，我，我知道是我不好，你，你就一点也不能原谅我吗？这真不是原谅不原谅的问题，一凡。我真的想哦，我想原谅你，可是我这几天跟你分开之后，我认真想过了，咱俩呀，现在已经陷入一种叫做死循环的状态，你知道吗？如果我真是原谅你呢，我真不知道咱俩会不会还会回到这种死循环的状态去。我现在啊，没有过多的精力放在解决我们俩的矛盾上。千万遍，又如何能改变？
我们的这些天，我会想你的脸，怎么说再见？画面冻结在一瞬间，时间留下了无解的思念，回忆抵不过距离的遥远。些往昔，如童话般美丽的记忆，如今却已散落一地。怎样才可以说服了我自己？我们拥有的曾经，并不算爱情。你好，请问哪位是江一鸣女士？哎，我就是。你好，有人送您朵花，麻烦您签收一下。谢谢。
你说怎么就没有人送我花呀？我送你。哎，干活吧，各位什么情况？你这都一个月了吧？每天都有花收，而且还越来越多。我自己买的。哟，别不好意思啊，是不是韩总送的？韩总人不错，你看现在林伟，也估计也快成立自己新的家庭了。韩总人又好，经济条件又不错，关键对你还一心一意。现在小莫也不反对了。点头吧。听你这口气，怎么这么像江校长啊？我不是看我这么优秀的姐不能白白荒废了吗？现在正好有这么优秀识货的男人出现，你干嘛不考虑呢？瞎操什么心啊？你怎么知道我就没开始考虑啊？说实话，韩志杰对我是挺不错的。他一点一点把我心里对他所有的顾虑都打消掉了，而且现在小莫挺喜欢他的，我已经开始考虑他了，只不过是还需要点时间。嗯，还需要什么时间啊？赶紧的，机不可失，失不再来，赶快找一个优秀的男人把自己嫁出去，让那些瞎了眼的渣男好好看看，再剩女也有春天，也能把日子过得漂漂亮亮的，让他们后悔去吧。你这理论都已经上到一定高度了啊！哼，别说我了，你怎么样啊？你这一个月的爱心便当起作用了吗？嗯，好像没什么用。这回他伤的挺深的。没事儿，那就继续努力，说不定人家现在已经动摇了呢。我觉得这回你戳中他软肋了，其实这也是好事儿。事情如果能早一点爆发，那就说明还有挽回的机会啊。嗯，那我再继续努力呗。你也是，别老耗着了，赶紧答应了吧。我的事儿你甭管，哎，你先把你自己弄好。行行行，不管。小莫写作业呢，我上去看看啊。哎，嗨，哈哈哈哈哈，躲在这儿吓唬妈妈呢？作业做完了吗？做了，妈妈。是不是一直在种地啊？这你都看出来了。还是有电话。作业不都做完了吗？又给我打电话了，想你呗。有事儿没事儿啊？有事儿就快说，没事儿我归你出品。你看我这给你送这么多花了，能不能给个奖励啊？哎，何然，你送花是有目的的，我还以为你真情流露不投回报呢。你看你这话说的，那个花儿继续送，我就是想请你吃个饭，约个会。那你要答应不给我送花儿
，我就同意跟你一块吃饭。真的？别再送了，再送要九十都能开花店了，而且公司的同事都看着呢，再这样下去，人家笑话我了。行行行，那我花不送了。不过，这你就算是答应我的邀请了啊。勉强同意。行，那就明天，李景轩。李景轩是哪儿啊？这名儿怎么听着那么熟啊？哎，明儿我见见，等我。你怎么来了？我想找你聊聊。上车吧。别喝了，好不好？不回家，把我叫到这儿来，你到底想跟我说什么呀？我就想告诉你，我是真的，真的很爱你。但是现在我心里边有些开始害怕了。自从江一林让你开始见小莫之后啊。我觉得你开始变了，你是不是心里边开始后悔了？你想多了，青山。小莫是我的儿子，我跟他见面，我是觉得很高兴，我对你的感情没有变过，真的。可是你现在回来的越来越晚了，甚至有时候以加班为借口不回来。我感觉不到这些吗？你是在故意躲着我，对吗？我为什么要躲着你呢？新公司事儿真的是很多。你这个理由骗得了别人，可是你骗不了我。我是不是哪儿做的不好？你告诉我，我可以改。要这么敏感好吗？不是我敏感，我就是觉得你在骗我，你肯定在骗我。青山，别闹了，别喝了，咱们回家吧。在那边。是啊，我说，评估结果已经出来了，他还是不予投资。不，那你再跟他们解释解释啊。我也知道，可老外呢，做事情就是这样的，一旦决定了，就不会更改了，除非有奇迹出现。嗯，那我们只能找新的项目了。而且新的项目如果回款的话，也得是明年年中。现在只能吃老本了。是啊，还好啊，何峰那个项目的钱呀、啊，还能让我们撑一段时间。包括我现在担心的，还真不是这个。不是 ，UVC 他不会真的在咱们行业里面散布对咱们不利的谣言吧？这事儿呢，只能乞讨了。哎，早上来啊！带了一些水果啊，特意托朋友从三亚带过来的，品种都挺好的。你看你要吃什么？我就不吃了，我先去忙了啊。你吃哪个？我帮你削，帮你洗啊。你怎么又来了呢？昨天帮你带的饭你吃过了吗？合不合你胃口啊？你要不喜欢吃的话，我再给你换一个。一凡
，你能不再做这种无意义的努力了吗？我不是不原谅你，而我是受不了你对婚姻这种儿戏的态度，我觉得不值得被原谅。离婚那么好玩吗？离婚这两个字就那么轻易能说出口吗？如果真那么随意的话，那只能说明一个问题，说明你不爱我。不是这样的，那是哪样的？你什么人我还不清楚吗？你用不着打一巴掌回来跟我这揉三揉的，哄着我玩行吗？这事儿我已经想得很明白了，咱俩还都年轻，要走的路还都很长吧？我怎么能够保证，以后你不会因为什么一个李小或者什么王小航过来再跟我闹呢？我真就受不了了。现在问题是我不相信你了，你知道吗？真的，我不相信了。你可以走了。对不起，我也没想到这件事儿在你心里会是这么大个心结。好啊，如果你真的这么不想，这么不想见到我的话，我可以消失。但是，我也想让你知道，我会等你的。